नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019 जी हाँ दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है छब्बीस दिसंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे टूडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों आज की जो भी बड़ी अपडेट्स उनको सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों बात होगी अफवाहों का दौर है जारी जी हाँ दोस्तों आपकी पेपर एग्जाम डेट को लेकर काफी अफवाहें चल रही है कोई दोस्तों बोलता है उनतीस को ही होगा पेपर देखिए दोस्तों उनतीस वाली डेट को हमने कितनी बार आपको मना किया इस पर नहीं होगा लेकिन काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि वो 11 जिले दोस्तों मतलब 11 केंद्रों पर पेपर होने की बात कही गई थी दोस्तों उस पर भी हमने कल आपको प्रॉपर अपडेट दी थी कि दोस्तों वो सब गलत थी न्यूज फेक थी न्यूज तो ऐसा कुछ नहीं है तो आपको उससे बचना है तो पहले दोस्तों जो आपकी डेट आ रही है उनतीस दिसंबर इसको दोस्तों आप समझ लीजिए पूरी तरीके से इस डेट में दोस्तों आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला उसके बाद दोस्तों किस तारीख को आपका पेपर हो सकता है देखिए दोस्तों एक और बड़ी अपडेट देंगे पहले कि वर्ष 2019 में नहीं घोषित हुई कोई नई शिक्षक भर्ती जी हाँ दोस्तों आप यूपी टेट का पेपर क्यों देते हैं कि आगे चलकर आपको नौकरी मिले नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से देखिए दोस्तों वर्ष 2019 में इसलिए नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आपकी एक उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती यूपी में फिलहाल पेंडिंग चल रही जी हाँ दोस्तों तो अगर आपके सीनियर जो बच्चे होंगे डी या बी के वो इस शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व है तो जब तक दोस्तों ये शिक्षक भर्ती कम्प्लीट नहीं हो जाएगी आपकी तब तक कोई भी अगली शिक्षक भर्ती नहीं आएगी अब कंप्लीट होने का सेंस दोस्तों ये कि कम से कम यार इसमें अभी तक पासिंग मार्क भी निर्धारित नहीं हुआ है कि कितने नंबर पाने पर ये बच्चे क्वालिफाई करेंगे जी हाँ दोस्तों जैसे आप लोग इंटर हाई स्कूल का पेपर देते होंगे तो आपको पता होगा कि 33 नंबर लाएंगे सौ में से तभी आप पास होंगे नहीं तो फेल कहेंगे तो दोस्तों बस इसमें वही पासिंग मार्क अभी तक नहीं लगाई गई है इसी की वजह से यह शिक्षक भर्ती अभी तक दोस्तों कोर्ट में चल रही है तो जब तक दोस्तों उनहत्तर शिक्षक भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और दोस्तों एक और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नए शिक्षक भर्ती के क्या होंगे नियम जी हाँ दोस्तों न्यू शिक्षक भर्ती के नियम भी आप समझ जाइए ताकि आप यूपी टेट की तैयारी करें तो दोस्तों और बहुत ही अच्छे से मतलब तैयारी कर सके तो न्यू शिक्षक भर्ती के पूरे नियम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अब देखिए दोस्तों एक और अपडेट आई थी कि जो टेट का पेपर है जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में शासन से चर्चा के बाद नई तारीख का होगा ऐलान देखिए सिंपल सी बात है फरवरी में आपका पेपर नहीं हो पाएगा रीजन दोस्तों बता दें कि फरवरी में लेट पेपर कराए में दिक्कत यह आएगी कि आपके इंटर हाई स्कूल के सभी पेपर शुरू हो जाएंगे उधर दोस्तों आपके जो बी के हो गए बीए हो गया उनका भी काफी मतलब जिलों में पेपर शुरू हो जाता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी है दोस्तों तो हम आप, आपका पेपर शुरू हो जाएगा फिर आपको देखिए दिक्कत आएगी तो सिंपल सी बात है दोस्तों अगर आप लोग टेट की जो आपने तैयारी कर रखी है इसको दोस्तों रिवाइज करते रहिए और आपको जो पेपर होगा वो जनवरी में हर हालत में दोस्तों उसको पेपर कराना ही पड़ेगा इनको और दोस्तों हम बता दें जो सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही किस डेट में आपका पेपर हो सकता है तो दोस्तों वो आपका डेट होगा सिंपल सी बात समझ लीजिए उन्नीस जनवरी देखिए दोस्तों 19 जनवरी के बाद 26 जनवरी को आपका पेपर नहीं हो सकता समझ रहे होंगे 26 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता तो उस दिन आपका गणतंत्र दिवस है तो उस दिन आपका पेपर नहीं हो पाएगा तो 26 से पहले दोस्तों जो होना होगा हो जाएगा 19 तारीख या 19 से पहले 12 आती है 12 से पहले 5 आती है तो दोस्तों सिंपल थी तीन तारीख है जनवरी में और फरवरी में दोस्तों अगर हम छब्बीस के बाद जाए तो दो तारीख का समय मिलेगा तो उधर भी थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं फरवरी में लेकिन दोस्तों दो फरवरी को आपका पेपर फिलहाल पॉसिबल है इस दिन भी आपका संडे का दिन है देखिए आपका पेपर जो होगा यूपी टेट का वो समझिए वो संडे के दिन ही होगा रविवार को जिस दिन सबकी छुट्टी होगी क्योंकि दोस्तों ये सब जो हाई प्रोफाइल पेपर होते हैं वो संडे को इसलिए किए जाते हैं जिससे कि आपके जितने ऑफिस होते हैं दिन बंद रहते हैं कि बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो ठीक है ना ट्रैफिक ये सब आपको पता ही है एक और बड़ी अपडेट आई कि सर्दियों में की छुट्टी में शिक्षकों को आना होगा स्कूल भले ही जिले अवकाश घोषित क्यों ना हो जाए तो दोस्तों इस पर डिस्कस करेंगे और उससे पहले बात होगी हमारी जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी उसमें क्या नए नियम होंगे और कैसे मिलेगी आपको नौकरी ठीक है दोस्तों अभी सब देखिए आज काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा वीडियो में कोई भी अपडेट आपको दोस्तों छोड़ना नहीं है हाँ एक बात और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि दोस्तों उन तक भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ठीक है सबसे पहले दोस्तों नए शिक्षक भर्ती के नए नियम को देखेंगे पहला नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर आप लोग हाई स्कूल में जी हाँ दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल का पेपर दिया है ठीक है तो हाई स्कूल में जितने भी आपके परसेंटेज आएंगे तो उसका 10 प्रतिशत अंक आपके शिक्षक भर्ती के मेरिट में जोड़ा जाएगा जी हाँ दोस्तों शिक्
कर रखा होगा या बीटेक कर रखा होगा जो भी आपने कर रखा है बैचलर आप कुछ भी हो तो उसका भी दोस्तों आपका दस प्रतिशत अंक आपके मेरिट में जोड़ा जाता है अगर आपने मान लेते कि आपने बीए में साठ परसेंट अंक लाए थे ओवरऑल आपका बन रहा है तो इसके हिसाब से दोस्तों आपका छह नंबर की आपका यहाँ से मेरिट लिया जाएगा इसको हम गुणांक कहते हैं अब चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट आता है उसके बाद आता है आपने बीटीसी कर रखा है ठीक है ना बीटीसी या जिसका नाम दोस्तों बदल कर हो गया डीएलएड ठीक है या दोस्तों आपने बी कर रखा है ये तीन चीजें होंगी दोस्तों कुछ बच्चों ने पहले किया होगा तो उनका नाम बीटीसी नाम से होगा जो बच्चे आप करें डीएलएड या बी उसका भी दोस्तों आपका जो परसेंटेज लिया जाता है वो दस प्रतिशत ही लिया जाता है जितने भी आप परसेंटेज पाएंगे मान लेते हैं आप डीएलएड में नब्बे परसेंट स्कोर कर जाते हैं आसानी से आ जाते हैं अधिकतर बच्चों के तो इसका मतलब नौ अंक का गुड़ा यहाँ से आपका बनेगा अब दोस्तों आप देख रहे होंगे दस 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 करके आपको टोटल दोस्तों बन चुका है अब तक यहाँ पर जोड़ के चालीस ठीक है दोस्तों अगर आपका चालीस यहाँ बन चुका है तो अब बचा आपका साठ सुपर टेट से एस टेट उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा जो सुपर टेट का पेपर होता है उसमें दोस्तों अभी तक का रूल यही है कि साठ प्रतिशत अंक जोड़े जाते हैं अगर मान लेते हैं दोस्तों इसका पेपर आपका 150 अंकों का होता है अगर आपने 150 में से 100 नंबर स्कोर किया तो 100 नंबर का मतलब होगा दोस्तों 40 अंक का गुणा तो ये दोस्तों अभी तक का प्रोसेस है अब जो नई शिक्षक भर्ती है उसका नियम में दोस्तों ये कहा गया है कि देखिए अभी तक दोस्तों जो पिछले टाइम तक जो शिक्षक भर्तियां हुई है या उनहत्तर हजार चले उसमें दोस्तों ये नियम लागू है लेकिन इसके बाद जो नई शिक्षक भर्ती है वहां पर यह कहा जा रहा है कि हम यूपी ठीक है ना चाहे वो दोस्तों नाम हो आपका यूपी टेट या उसका नाम हो दोस्तों आपका सी टेट तो इन दोनों में दोस्तों आपने जितने भी परसेंटेज स्कोर करेंगे नंबर मतलब उसका दोस्तों वन बाई फोर का नियम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा यूपी टेट या सी टेट का तो दोस्तों वन बाई फोर अंक का आपका गुणांक लिया जाएगा इन केस मान लेते दोस्तों अगर आपने यूपी टेट में सौ नंबर स्कोर किया तो उसका वन बाई लिया जाएगा गुणांक मतलब कितना हो गया भाग करेंगे चार दुनिया आठ चार पंजे बीस पच्चीस अंक का दोस्तों गुणांक आपका जो आपकी मेरिट बनेगी शिक्षक भर्ती में वहां पर ही लिया जाएगा तो इसको आप समझ जाइए अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा देखिए अब दोस्तों आप कहाँ कहाँ सुधार नहीं कर सकते उसको समझ जाइए अब दोस्तों आप हाई स्कूल में सुधार नहीं कर सकते ये आपके हाथ से निकल चुका है इंटर में नहीं कर सकते निकल चुका है ग्रेजुएशन में नहीं कर सकते ये भी निकल चुका है बी या बी अब लगभग आपका फाइनल हो चुका होगा या कर रहे होंगे तो दोस्तों अब यहाँ यहाँ आपके पास थोड़ा सा मौका है नहीं तो कुछ बच्चों का यहाँ पर भी उनका चांस निकल चुका होगा देखिए सब छोटी चीजें मेन आपको सुपर टेट का पेपर होता है जो साठ प्रतिशत आपका अंक देगा तो दोस्तों अगर आप इसमें अच्छी तैयारी कर ले जाएंगे तो आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी भले ही दोस्तों आपने क्यों ना अगर हाई स्कूल में आपने सत्तर परसेंट पाया होगा तो आपको सात अंक का गुणांक मिलेगा आपका दोस्त नब्बे परसेंट आया होगा उसको नौ अंक का गुणांक मिलेगा लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ज्यादा नंबर स्कोर कर जाएंगे ना अगर मान लेते हैं इन केस सोचिए आप खाली है अगर आपने एक में से अगर आपने एक नंबर स्कोर कर लिया तो एक का मतलब दोस्तों होता है आपका फोर्टी अंक का गुणांक अगर आपका दोस्तों दोस्त वही 150 में सिर्फ 100 नंबर पाता है तो दोस्तों उसका बनेगा 40 अंक का गुड़ा ठीक है दोस्तों आप सीधे उससे आठ अंक के गुड़ा से लीड कर जाएंगे तो यही सब चीजें दोस्तों अगर आप ये सब चीजें आपको आपको पता होंगी उस बेसिस पर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली पेपर में कर सकते हैं देखिये दोस्तों ये सब क्या अपडेट आए इसको देख लेते हैं शिक्षकों की अटकी भर्ती साल भर रही अकर थी जी हाँ दोस्तों और एक अपडेट ये आई थी कि नहीं घोषित हुई नई शिक्षक भर्ती देखिए परसदी विद्यालयों से शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद 2018 में पहली बार अड़सठ सहायक अध्यापकों की भर्ती घोषित हुई इस भर्ती का विवाद अभी तक दूर ही नहीं हुआ था कि कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर महीने में उनचास चयनित शिक्षकों के साथ 38 कर्मचारियों के खिलाफ एफ दर्ज करवाई गई और उनहत्तर शिक्षक भर्ती में बीच में नियम बदले चलते दो खत्म होने पर यह भर्ती जो भर्ती थी वो अटकी पड़ी है तो दोस्तों जी जो बच्चे भी यूपी टेट सी टेट का पेपर दे रहे हैं नंबर अच्छे ला रहे हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि हमें आगे चलकर नौकरी मिले लेकिन दोस्तों अभी तक आपको देखने को यही लग रहा होगा कि रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया है कि आगे चलकर आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी एक और अपडेट दोस्तों आई थी आपकी जो बड़ी अपडेट है कि अंतर जनपद तबादले मामले में शासन तय करेगा जिलों में पर सदी शिक्षकों की कितनी है रिक्तियां तो दोस्तों यहाँ सभी जगह पावर सरकार हुई दी जाती है देखिए एक और अपडेट जो सबसे बड़ी थी जो आपके घर में भी टीचर हो सकते हैं आपके दोस्त भाई बहन कोई भी सर्दियों की छुट्टी में शिक्षकों को आना होगा स्कूल जी हाँ दोस्तों क्या अपडेट है कि जाड़े के आकस्मिक छुट्टियों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल जाना होगा भले ही जिलों में सर्दियों के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो सरकारी प्राइमरी स्कूलों के कैलेंडर में जाड़े का अवकाश नहीं है ठीक है ना बीते दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में
इस दौरान शिक्षक स्कूल आकर कागजी कार्रवाई को पूरा करेंगे शिक्षकों को ऑपरेशन का कल हुआ कंपोजिट ग्रांट आदि से हो रहे कामों का आदि का विवरण प्रेडा पोर्टल पर अपलोड करना है तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट है देखिए जालौन के बी एस भी सस्पेंड हो गए क्या कारण था इनको देखते हैं कि जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार साई को निलंबित कर दिया गया है श्री साई पर शिक्षकों के निलंबन उनकी बहाली और उनकी बहाली के बाद अनियमित तरीके से तैनाती के आरोप है इन आरोपों की जांच मंडलीय सहायक निदेशक झांसी मंडल से कराई गई जांच रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 हजार उन्नीस प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापकों को निलंबित किया और बाद में विभिन्न तारीखों में इनको बासठ शिक्षकों को फिर बहाल कर दिया तो दोस्तों देख रहे होंगे कि अब भाई बी भी नहीं बच पा रहे और दोस्तों ये जो नियम आपने देखा कि सर्दियों की छुट्टी में शिक्षकों को आना होगा स्कूल मतलब तो कोई मतलब का नहीं है दोस्तों लेकिन देखते हैं क्या होता है और अभी दोस्तों इसकी पुष्टि हुई है कि नहीं दोस्तों क्योंकि अभी आपने देखा था लास्ट टाइम में एक बड़ी अपडेट और पेपर में आई थी क्या आई थी आपको पता होगा कि उनतीस दिसंबर को दोस्तों ग्यारह केंद्रों पर होगी टी ई परीक्षा जी हाँ दोस्तों इसकी अपडेट भी हमने आपको दी थी चलिए आपको थोड़ा सा उसका क्लिप भी दिखा देते हैं तो दोस्तों ये रही पूरी अपडेट दिन क्या हुआ था कि उनतीस दिसंबर को 11 केंद्रों पर होगी टीईटी की परीक्षा के संबंध में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा किसी भी पत्रकार को इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है ठीक है दोस्तों ऐसी कुछ आई थी तो दैनिक समाचार पत्र जनपद हापुड़ में दोस्तों कुछ प्रकाशन हुआ था कि वहां पर आपका उनतीस दिसंबर को ग्यारह केंद्रों पर टीईटी की परीक्षा होगी कुछ ऐसी अपडेट तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यार आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है कुछ समझ में नहीं आता तो फिलहाल आप भयभीत ना हो जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आएगी दोस्तों वो सब आपको मिल जाएगी फिलहाल आप ठंड में दोस्तों जब बच्चे ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको ये भी बात आपको समझना होगा कि अगर आपको स्कूल में जाता है काम करने तो यार वहां काम होगा तभी तो काम होगा ना उनका काम है पढ़ाना तो देखते हैं जो भी अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको अपडेट्स मिलती रहेगी फिलहाल और वही सब दोस्तों अपडेट की शिक्षकों की भर्ती साल भर अटकी रही ये सब तो नई शिक्षक भर्ती दोस्तों समझ गए अफवाह का दौर है जारी इसको समझिए और आपका दोस्तों जो पेपर होगा वो डेट हम आपको बता रहे हैं वो पेपर आपका उन्नीस जनवरी या दोस्तों दो फरवरी में होगा उससे पहले ये पेपर होना मुश्किल है ठीक है ना डेट आपको दोस्तों फिर बता रहे हैं उन्नीस जनवरी या दो फरवरी ठीक है बाकी के अपडेट दोस्तों हम आपको जल्द से जल्द देते हैं क्योंकि इतने बड़े लेवल का पेपर है दोस्तों इतना आसान नहीं होगा पेपर कराना और दोस्तों कम से कम आपको एक हफ्ते पहले नोटिफिकेशन मिलेगा इसको लेकर आप परेशान मत हुई कि यार रातों रात आपका पेपर हो ऐसा नहीं है दो दिन पहले आपका पेपर कैंसिल जरूर हो सकता है लेकिन दोस्तों दो दिन पहले आपका पेपर की डेट नहीं आ सकती ये बात को आपको समझनी पड़ेगी चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड